ਸਸਕਾਲ ਜੀ ਆ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਸੱਤ ਵਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਟਾਈਮ ਫॉर ਲੀਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ 8 o'clock ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਆ then by all means you can uh, tweet me or you can send me a message on facebook but you need to do so by about 7:40 because then after the last break then you know um, I don't really check the last 15 odd minutes um like i said phone lines open as hafte tonu kuch khabar deni a jo ke lokan ne ishtihar kadhaya hua ji ke canada di immigration khul gayi a canada di immigration khul gayi a oh ta edda ji lokan ne ishtihar ditte hua ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਵੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੀ ਆ ਜੋ ਤੇ ਵਿੱਚ 67 ਪੁਆਇੰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਕੀ ਸਕੀਮ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਆਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੋੜ ਤੋੜ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਅਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੇ 67 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਕਈ ਚੁਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕੱਢ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਫੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਫੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਓ ਬਟ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ 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 ਜੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡੈਫਨਿਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਡੈਫਨਿਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਡੈਫਨਿਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵਿਆਹ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਗੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 2009 ਚ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਫੇਰ ਬਾਰਾਂ ਚ ਫੇਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਫੇਰ ਪੱਕੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2014 ਚ 2014 ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਈਟ ਜੁਲਾਈ ਚ ਹਾਂਜੀ ਇਨਡੈਫਨਿਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮ
ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਲਰ ਸਾਡੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੋ ਇਜ਼ ਅਨ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਿਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਦੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪਿਕ ਫਾਈਲਸ ਫਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਸੋ ਸਮ ਪੀਪਲ ਓਪਨ ਵਾਈਟ ਇਨ 6 ਮੰਥਸ 8 ਮੰਥਸ ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਅਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਯਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਪੀਆਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਵਾਈ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਪੀਆਰ ਆ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਉਹ 1200 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਇਸ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੂ ਟੂ ਪਿਕ ਟੂ ਲੈ ਇਨ ਐਂਡ ਹੂ ਨੋ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਸਕੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੀਆਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਦੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਨਾ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੋਰ ਏਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ um ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ if you've got a job offer or not ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਸੋ ਦੈਟਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਾਇਡ ਵਾਟ ਹਿਮ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹਿਮ ਦਿਸ ਵਾਟ ਪੁਟਿੰਗ ਆਲ ਦ ਸੀਵੀਜ਼ ਇਨ ਵਨ ਪੂਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਿਕਿੰਗ ਥਮ ਸੇਇੰਗ ਵਾਟ ਵਾਟ ਹਿਮ 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 ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਮੰਥ ਹੋਣੇ ਸੋ ਇਟਸ ਰੈਂਡਮ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਸਕੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਥੈਟ ਥੈਨ ਇਟ ਮਾਈ ਬੀ ਵਰਥ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇਅਰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਜਨਰੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ 2009 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇਅਰ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੀ ਠੀਕ 
ਜੇ ਉਹਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਵੀਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੈਵ ਨ ਲੁਕ ਟੂ ਸੀ ਰਾਈ ਆਰ ਯੂ ਰੀਲੀ ਅਰਨਿੰਗ ਇਟ ਹੈਵ ਯੂ ਇਨਫਲੇਟਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲਾਈਕ ਆ ਹੋਲਡ ਔਨ ਯੂ ਬੀਨ ਅਰਨਿੰਗ 12000 ਯਰ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 12000 ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਗੇਟ ਮੈਰਿਡ ਸੋ ਹਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫਲਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਯਰ ਇਨਕਮ ਕਮਸ ਅਪ ਟੂ 19000 ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਰ ਯੂ ਪੇਇੰਗ ਟੈਕਸ ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਦੇ ਪੁਟ ਔਨ ਹੋਲਡ ਐਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਆਰ ਦੇ ਪੇਇੰਗ ਇਟ so and obviously the party only can see ke chutti kar le oh enni shak ta fir ohna nu vi hai fir ohna that means ohna di shak thodi theek hi si but they want to see right until we issue the visa is she still earning the 19000 18600 and above so is schema je is is schema ya to oh bahut schema ya so bahut schema hai we gore bahut schema hai aap ne bande mas usein aur dekha gore bahut schema hai yes they were schemey so ohna nu pata hai ji oh saab ohna ne pantre puntre dekhe ho a they have seen all the desi pantra and they have seen all the desi uh, tarike so is liye oh apna ta hi kar even in the premium service jithe tusi kehne ke ek din ch lag jao they got a right to hold your application so hold on wait here we're going to do some more inquiries so and that's on the hak banda ke inquiry kar par jab tak thodi application lagi hoye you can stay here so de vich koi zyada rola nahi but obviously je tusi ohna nu kam to utha liya te fir to ohna ne refuse karke bhej dena ke te hat gayi kam to eda matlab sade shak sahi si so eh hun baaki hun tusi aap syane ha jidda kende hunde ha chalo dekhde ha call aaya line te hello sat sri kal main barmigam to bol reha haan ji ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਫੌਜੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਫੇਰ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯੂਜੂਲੀ ਨਹੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਐਫ ਐਲ ਆਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਦਾਂ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੋਈ 18500 ਵਾਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੀਤਾ ਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਿੱਟੀ ਜਈ 3-4 ਪੇਜ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਤੇ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ ਬਰਮੀ ਕੰਮ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੀ ਆਤ ਕੀ
ਕਿ ਕਿਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਣਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਬਾੜਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਦੈਟਸ ਗੋਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਅਲਾਊਡ ਇਟ ਟੂ ਦੇਮ ਟੂ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਸੋ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਪਮਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਯਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਪੂਲ ਫਾਰ 2 ਇਅਰਸ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸੋ ਆਈ ਮੀ ਟੂ ਖਿਚਣਾ ਆਇਓ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਪਰ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਮੈਥ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸੋ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫ੍ਰੋਮ ਅ ਯੂ ਕੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਯੂ ਕੇ ਬੋਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਔਰ ਯੂ ਗੋਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਗੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਚਾਂਸ ਆਫ ਗੇਟਿੰਗ ਇਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਫ੍ਰੋਮ ਦ ਯੂ ਕੇ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਇਨਟੂ ਕੈਨੇਡਾ so it's definitely worth a go and sev application apply karde ha but only but asi edda nahi ke anne pa apply karde asi thonu dass di da ke aa thode chances ya aa thode karan da fayda hai ya nahi and we have a fully qualified immigration uh, solicitor from uh, canada who's going to be dealing with all your apps applications so all of which uh, it is ya if anyone wants to inquire about that so they can contact us also to be here chalo ji hon asi an agle call te dekhde kaun hai line te hello hello ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮਾਰਚ ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 28 ਦਿਨਾਂ 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਨਾ 28 ਦਿਨ ਵਿਦ ਇਨ 28 ਡੇਜ਼ 28 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਪਟੰਬਰ ਚ ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਪਟੰਬਰ ਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪੀਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਦ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਕਿਦਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲੈਗੇਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਗੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾਂ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਾ ਦਈਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਬੰਦ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਦ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕੁੜੀ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਮਰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੀਗਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਈ ਐ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ 2004 ਚ ਤੇ 9 ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫੇਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫੋਇਲਡ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਟਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ نو ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈਗਸੀ ਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਸ ਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪਰ ਫੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਥੋੜੀ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹੂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਐਂਟਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਚਲੋ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਚ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੱਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਗਸੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਾਅਦ ਲਾਈਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਯਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਉਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਂ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋ ਵਕੀਲ ਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਦੀਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲੀ ਹੋਰ ਪਮਚੀਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਜੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਫੇ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਫੜਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਪਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ
ਹਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੈਪਟਾਲ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੈਠਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਸ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਵਡਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਲੱਤਾਂ ਸੀਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਂਸ ਦ ਲੈਗ ਇਜ਼ ਚੋਪਡ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਵਾਂਸ ਯੂ ਚੋਪ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਇਟ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਸੋਨ ਬੈਕ ਔਨ ਵਾਓ ਨੋ ਲੈਗ ਐਨੀਵੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਚੋਪਿੰਗ ਚੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਐਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਕਾਲ ਵਾਲ ਚੱਲੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈ ਬੀਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈਲੋ 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 ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਸਤੰਬਰ ਚ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਘਰੇ ਚੱਪਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਕਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਈ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ ਹੋਰ ਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸੈਟਲ ਆਸ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ
चल रहा है बट इज लीगल सोल्यूशन लीगल सोल्यूशन ही रहेगी इज नॉट फिल्म विद लीगल सोल्यूशन लोक Uh, loving the show. Can you say hi to Pushpa and Naresh for me? Of course I can. So, big big sassy call to Pushpa and Naresh. Uh, why are they so afraid to go back? I've got no idea. I've got no idea. So, Amansi <laughs> asks, "What the rash are you doing in India, Jake? They don't like it." Uh, Kiran says, "Some people who call the Jack Bangal show are funny, asking and repeating the same question." Yep, I think if you watch the show, you'll find that usually it's the same ten odd questions, just the answers are a bit different. Pender uh, <laughs> sent a message saying, "Caller should keep it short and sweet." Or caller, back in that time, be kind. So I'm sorry uh, about that. They're calling. पूरा आंसर तो देना पैना बाकी अभी सीन है अब इसलिए स्टेज पे तो टेक द कॉल कट हम ऑफ और फिर जवाब अपना दें दे वेरी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन और नॉट एंड मोर आई हैव इट्स ऑलवेज बीन एसी फुल वी इंगेज इन अ फुल कॉन्वर्सेशन एंड ट्राइंग टू टेल यू वेरी इट्स अ हाउ नाउ दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लीगल सॉल्यूशन एंड अदर शोज चलो होने से यहां नया कॉल वाला देख दे कौन है लाइन पे हेलो 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 जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी डिवोर्स हो गया हेलो जी हां जी पाजी हुन दसो मैं की कर सकदा एक मिनट एक मिनट पहले डिवोर्स भी हो गया तुसी कह रही डिवोर्स और मेरा वेर मेरी गल तो सुन टिकट बुक करा के साडे कोला जी तू मेरी गल सुनूंगा या अपनी ही करी जाऊं पहला तो राइट सो तू किसे ना ब्याह करके आया सी डिपेंडेंट राइट स्टूडेंट ना हां जी राइट ओ इथे ही हाल है हां जी इथे ही है तू अपना डिवोर्स करा लिया राइट हां जी हुन तू दोबारा ब्याह करना इथे दी कुड़ी ना किसे ना हां जी मैं वो ईओ ये वाली कुड़ी नाल करना आपका जी यूरोप वाली ना हां जी पर तेरा पासपोर्ट कितने है होम ऑफिस को पया होम ऑफिस को ला भाई राइट फिर तो बिना पासपोर्ट तो व्याह होना नहीं फिर तो ये है फिर वापस जा इंडिया नो वो कुड़ी फिर वो कुड़ी तो ना व्याह करेगी फिर अप्लाई कर सकते हैं मेरे हाँ जी सो पहला वो कुड़ी वो कुड़ी आएगी इंडिया व्याह करेगी फिर तेरा अप्ल हां जी हां जी ओ तो कुड़ी जान ले रेडी आ ओ भी ओ दी भी मैं टिकट बुक करा लंगा तुसी दसो मेनू फिर मैं टिकट बुरा मेरा भी टिकट बुक कराऊं तो पहला अपने कागज को भी तो पहला तो खा लंदा किसी ने नहीं मैं तोडे कोल आया सी गपा जी मैं बर्मिंघम आया सी तोडे नाल गल कीती ओ तो ठीक है टिकट तो खा ओ तो ठीक है पर कागज पहला तो खा लंदा वाइफ दी पे स्लिपा बैंक स्टेटमेंट वगैरह ओ सारा कुछ मैं रेडी कराया गपा जी स्टेटा में या 6 महीने दी नाले ओ भी कराया होया बैंक स्टेटमेंट पे स्लिप सब भी कुछ रेडी कराई है 40 घंटे की पे स्लिप हैगी है ओदी चलो फिर ठीक है फिर तो इंडिया जा व्याह कर फिर पेपर पाके अप्लाई करके देख रहे हैं पापा जी हुन मैं पासपोर्ट चाहिदा ना ओदे लिए तोडी हेल्प चाहिदी है मेनू पासपोर्ट किथे चाहिदा इथे होम ऑफिस तो पासपोर्ट भी चाहिदा ना जदों मैं जदी मैं जा सकदा ना इंडिया ओना ने इथे थोड़ी देना मेरा वीर ओना ने तनु प्लेन ते चढ़ा के देना हां मैं चढ़ जाऊंगा पर जी पर ओ तुसी मेनू दसो ना किदा टिकट दी पहला पूछन ले मैं फोन कीता टिकट दी फोटो कॉपी तो भेज पहला ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਝੋਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਟੈਚੀ ਨਾਲ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਐਵੇਂ 
ਜਾਣਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਚਲੋ ਜੀ that is exactly how not to plan a marriage case so there you go if you go in india on a sunday you don't start seeking legal advice on a friday night or be on tv or a show podium gang yeah good luck to you mate ha edda nahi hunda mera veer jidda tu kar reha sunday nu jana te tu pehla apne kaage te set karda wife de confirm karda immigration naal ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂ ਟ੍ਰੋਲੀ ਥਿੰਕ ਆਲ ਮਾਈ ਕੈਪ ਮਾਈ ਸਟਫ ਦੈਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਔਨ ਫੇਸ ਆਈ ਡੋਨਟ ਮੇਕ ਇਟ ਅਪ ਟ੍ਰਸਟ ਮੀ ਇਟਸ ਇਨ ਫਰੰਟ ਟੂ ਯੂ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਾਲਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੋਨੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ 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 ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਜਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਜਾਪ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ you know um i want to act right i want to act you know my boyfriend he is signing on yeah. and they said you must sign till june right and what's the problem then problem for what i don't understand what is the procedure the immigration got his passport the probably going to send him back then i would think they're going to send him back I would but think he got so. a girlfriend british yeah. and she's a divorcee and he wants to get married with yeah, her yeah but he can't marry her without a passport he can't marry her won't no. the immigration give her the passport no so why did the people say for signing that you sign till june because they want to keep an eye on him and one day they're going to make him sit down on a signing and send him back all right yep yeah. ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹਾਂਜੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸਦਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਨਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਹਿਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਲਵਲੀ ਪੈਂਟ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਬੇਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵਾਈਫਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ ਦੋ ਦੋ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਕਾਨਟ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਵਿਦ ਅ ਪਾਸਪੋਰਟ so that's the problem so if you want to marry him it's best if he goes back to india voluntarily you go out there to marry him become his wife and then apply for him to come over that's a much better option than just keeping him hanging around here uh i've just got a new passport made but my other people ask us all the time uh, my old passport has my oci stamp will i need to change it over no not if you keep both of the passports together you don't it's a simple question it's a simple simple answer Let's have a look now what else we can do uh body kudos to your patience says Hila oh don't worry mate when you do my job you grow to you just, and I'm not a patient man so I can imagine during a break yeah gets a bit vocal <laughs> uh chilo are we going to go to a break now or are we going to um take a caller there there hello hello हेलो 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 हां जी बाजी की ठीक हां जी हां जी बाजी बेसिकली आई जस्ट कॉमेंट ब्रिटिश पासपोर्ट कपल ऑफ मंथ्स अगो यप एंड माय वाइफ इज ऑन स्पाउस वीजा यप एंड हर वीजा इज एक्सपायरिंग इन मई दिस कमिंग मई ओके शी केम इन दिस कंट्री इन 2011 यप आई अप्लाइड फॉर द वीजा लीगली इन ऑल दैट स्टफ यप एंड नाउ Uh, what's the next step will she get indefinitely to remain yes if she came before july 2012 okay then um she should have got a 27 month visa yes you're right spot on right yes. so 27 month visa so before that ends uh-huh. you can apply for indefinite no sorry about you i think i just uh, bear with me uh, when she came in 2011 yeah i think she got a visa of around about one year or something because at that time i was having a work permit up till one year so oh so she was a dependent right yes, of you dependent. okay and then you got indefinite afterwards yeah that's right and then she applied for us and then i applied for a spouse visa and everything okay and then you got a spouse visa for her that's right and, and then when was that spouse visa granted sorry when was the spouse visa uh, granted two and a half years ago before july 2012 yes right that's fine then you got to apply for indefinite i can apply for indefinite yep yeah. good sir thank you very much for the help thank form you. set m you need sorry do you need a form called set m set m yep and buddy is the uh, what's the best number to call you to get if someone else um it comes on during the when the when we go to a break the number comes on or just search it on the net just google it 
Okay, good sir. Thank you. No for problem. Advice. Thank okay, you. take Thanks. care. Uh, Angela sent a message. Hi, buddy. Great show as always. Such a shame that people put themselves in a really bad situations and make it worse by taking wrong decisions and then call you. You do a great job. Well done. From Angela from Telford. Thanks, Angela. Thank you very much. I know, it's terrible. Isn't it? The thing is, right, I tell everyone for free what they need to do on this show. And, but people don't seem to listen. They're, or maybe they listen and it goes in one ear out the other. But they seem to think, uh, I don't know. Maybe if I charge them £300 for it, they'd take it seriously. But I don't understand. And they're more willing to believe people who give them the wrong advice. So, Jira Putiya Salahan Dinda, all the Jadas, one of their. Kudos to some people because a lot of people say, um, Paji, as you try to show the care, as you did that to see care, so sort the of visa luck. So it works both ways, I suppose. Baki hum, up and up and the market, their capability. Um, Rimble Raj, till another message, uh, Paji, we can watch your show. Jeremy, to see the crayon. You're looking good. Love your show. Please say hello to Rim, Tarun, and Nidhi. So Rim, Tarun, and Nidhi. ठीक है दसा साल बाद पक्का करना इन्होंने ਕੱਲ ਬਥੇਰੇ ਸਾਲ ਪਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 7.5 ਪਏ ਆ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਈ ਕੋਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਓਕੇ ਬਾਈ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲੀਵ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੀਵ ਲੈਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਨੂ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਗੋਟ ਅਬਾਊਟ 9 ਮਿੰਟਸ ਲੈਫਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਪਾਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਇੰਡੀਆ ਚ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ अच्छा Pam the message uh, Pam man hi her job just want to say back in the days ke sari maasiya pu aa jande honi assi friday nu te video video dekhde hunde si assi but now every friday sare ikatthe ho jande assi to watch you thank you very much <laughs> your program is absolutely brilliant please say hi to my parents uh, bibi and master uh, and master ji uh, from his daughter's pam and baljeet there you go so bibi ji and master ji nu oh sasri gal mere bolon from pam and baljeet um alka da message uh, alka pranjay you do a great show keep up the good work thank you very much chalo ji hon jane call wal te dekh kaun hai line te hello ji ba ji kidda ba ji ha theek hai bhai uh pa ji main puchna si puchho ji ke na na main apni wife da na remain to leave mili si te wife nu wife nu mili si tenu mili si wife nu mili si okay ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਮ ਤੇ ਸਨ ਸਾਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ ਰਿਮੇਨ ਟੂ ਲੀਵ ਮਿਲੀ ਸੀ ਓਕੇ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੈ ਪਾਏ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 
ਐਮ ਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਜੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਚ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਲਿਖਤੀ ਚ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਸਟ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਲਿਖਤੀ ਲਾਸਟ ਰਿਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਖੀਰਲੀ ਅਖੀਰਲੇ ਵਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਕਦੋਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਭਾਜੀ 4 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ ਚਾਰ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਵੇਟ ਕਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਲਾਸਟ ਇਅਰ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋ ਪਿਆ ਪਾਇਰ ਪਾਜੀ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਫੇਰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਣਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਜੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਰੂਰ ਭੇਜੂਗੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮ ਉਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਈ ਇਟਸ ਟੇਕਿੰਗ 3 ਇਅਰਸ ਫॉर ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ shouldn't do but there's probably a bit more to it than there always is right as there always is let's see uh monday i've got dr on uh, coming on who is um from tonu pata labor party the member of london assembly or in a legal baat karange probably about immigration and everything to do with london uh aa sawal bahut puchde ya ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕਿ ਜੇ ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਗੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਮਾ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੌਫਟ ਆ ਬਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਫਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾ ਜਿੱਦਾ ਵਕੀਲ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 28 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ 28 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ Let's see if I can try and get some final messages. Uh, uh, anything? Yeah, just one. There we go. Uh, Asma, the message. Uh, hey, her job. You're doing a great job, Warden. Thank you very much. Thank you very much, Asma. Jello. I think for me that is it. In Nagoya, Middle for this week. Oh, such a thing. To Cameron Mali because he's passed his second belt. in karate kruti the jo bhi hai karate that is not karate ode ch na kehna pyo karate ch hi pass ho gaya ha ha jab ke sa happy birthday to ruby she'll be 18 years tomorrow course again from mom justin dad ricky and romi there you go happy birthday ruby enjoy your 18th it's my 18th next week no, not really i wish it was chalo only hum den mor ke milne so enjoy your young days trust me but uh, it's pretty damn ill uh ਬਸ ਮੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਚ ਡਾਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸੋਤਾ ਆਉਗੇ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰੇ ਸੋਨੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚੂਗੇ ਆਈ ਲਿਸਨ ਟੂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਿ ਐਂਡ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇ ਹੈਲੋ ਬਈ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ so onu uh, gal baat karange ama full hall that's it for me 8 baje gaya mere walon thanu saryan nu sat shri akal